हेलो फ्रेंड्स एम बी प्रॉपर्टी इंसाइट्स में आपका स्वागत है मैं प्रसून कुमार लाता हूं आपके लिए वो इंसाइट्स जो आपको एक सही निर्णय लेने में मदद करते हैं दोस्तों भारत में प्रॉपर्टी खरीदना एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है इसमें कई तरह के कॉम्प्लिकेशंस और चैलेंजेस आते हैं इसलिए यह जरूरी है कि एक क्रेता अर्थात बायर के रूप में आप अपना होमवर्क अच्छे तरीके से करें ताकि आगे चलकर आपको पछताना ना पड़े प्रॉपर्टी खरीदने में जिस बात का आपको सबसे पहले ध्यान रखना है वह है जरूरी दस्तावेजों की जांच पड़ताल आज मैं आपको बताने जा रहा हूं छह ऐसे महत्वपूर्ण दस्तावेज जिनके बारे में आपको जानना जरूरी है और उनकी जांच पड़ताल भी बहुत जरूरी है दस्तावेज नंबर एक है टाइटल डीट यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो आपको यह बताता है कि जिससे आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं अर्थात जो विक्रेता है वह वास्तव में उस प्रॉपर्टी का मालिक है या नहीं खरीदार अक्सर एक सेल डीड और एक टाइटल डीड के बीच में कंफ्यूज हो जाते हैं टाइटल डीड किसी भी संपत्ति के ओनरशिप का प्रमाण होता है भले ही वह खरीद के माध्यम से या उपहार या विरासत में प्राप्त किया गया हो दूसरी ओर एक सेल डीड खरीदार और विक्रेता के विवरण के साथ एक संपत्ति की बिक्री का प्रमाण होता है दस्तावेज नंबर दो है म्यूटेशन एक्सट्रैक्ट म्यूटेशन एक्सट्रैक्ट एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिसके जरिए आप यह जान सकते हैं कि संपत्ति के ओनरशिप में किसी भी तरह का फेरबदल या ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कोई चेंज किया गया है या नहीं म्यूटेशन एक्सट्रैक्ट की आवश्यकता क्यों है जब भी किसी संपत्ति का रजिस्ट्रेशन स्थानीय सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में होता है तो उसका रिकॉर्ड लोकल रेवेन्यू ऑफिस में भी दर्ज किया जाता है म्यूटेशन सिर्फ प्रॉपर्टी खरीदने बेचने के कारण नहीं है बल्कि किसी भी परिवर्तन अर्थात चेंज का परिणाम भी हो सकता है जैसे कि भागीदारों के बीच का विभाजन या विरासत इत्यादि जरूरी दस्तावेज नंबर तीन है रिकॉर्ड ऑफ राइट्स रिकॉर्ड ऑफ राइट्स स्थानीय राजस्व कार्यालय द्वारा रखी गई जानकारी का विवरण देने वाला एक दस्तावेज है इससे ओनरशिप की प्रकृति किराएदारी और लैंड पार्सल के लिए लिए गए लोन अर्थात ऋण का रिकॉर्ड प्राप्त किया जा सकता है दस्तावेज नंबर चार है सैंक्शन बिल्डिंग प्लान सैंक्शन बिल्डिंग प्लान का रिकॉर्ड आपको यह बताता है कि आपका जो कंस्ट्रक्शन है जिस घर को आप खरीदने या जिस प्रॉपर्टी को आप खरीदने जा रहे हैं उसका कंस्ट्रक्शन या जो कंस्ट्रक्शन होने वाला है वह सैंक्शन प्लान के तहत हुआ है या हो रहा है या नहीं रेरा अधिनियम ने डेवलपर्स को बिल्डिंग प्लान को राज्य की रेरा वेबसाइट पर डालने के लिए बाध्य किया है और उसी से कोई भी डेविएशन डेवलपर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का कारण बन सकता है जिससे खरीदारों के हितों की सुरक्षा हो सके इसलिए रेरा वेबसाइट से बिल्डिंग प्लान डाउनलोड करें और यह पुष्टि करें कि यह वही है जो डेवलपर वास्तव में साइट पर निर्माण कर रहा है जरूरी दस्तावेज नंबर पांच है लोन डॉक्यूमेंट या एनओसी फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। अगर संपत्ति किसी के पास गिरवी है तो यह जरूरी है कि आप लोन डॉक्यूमेंट्स की अच्छे तरीके से जांच पड़ताल कर लें और अगर ऋण को चुकाया जा चुका है तो आप एनओसी अर्थात नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के द्वारा दिया गया होगा जिसने ऋण दिया होगा आप उसे देखें और अच्छे तरीके से सत्यापित कर लें या प्रमाणित कर लें कि यह लोन पूरी तरह से चुकता हो गया है खरीदार संपत्ति पर लिए गए ऋणों का विवरण सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ सिक्योरिटाइजेशन एसेट रिकंस्ट्रक्शन एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऑफ इंडिया अर्थात सरसाई से प्राप्त कर सकते हैं सरफेसी अधिनियम के तहत सभी बैंकों और एन को सी में उनके द्वारा जारी किए गए लोन को दर्ज कराना आवश्यक है और अंत में दस्तावेज नंबर छ नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अर्थात एन ओ सी फ्रॉम आर डब्ल्यू ए और सोसाइटी अर्थात अगर आपकी प्रॉपर्टी किसी सोसाइटी के अंदर में है तो आप उस सोसाइटी के ऑफिस से अर्थात आर डब्ल्यू ए के ऑफिस से एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जरूर ले लें इससे पता चल जाएगा कि उस प्रॉपर्टी पर किसी तरह का कोई बकाया नहीं है तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि इन छह दस्तावेजों की जांच पड़ताल के जरिए आप एक सही प्रॉपर्टी का चुनाव कर पाएंगे और भविष्य में आपको पछताना नहीं पड़ेगा प्लीज सब्सक्राइब टू मैजिक ब्रिक्स ऑन यूट्यूब एंड क्लिक द बेल आइकन टू गेट न्यू वीडियोस